హలో ఇయర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఈరోజు ఆల్ ఫోర్ మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పిన్ నిఫ్టీ అండ్ ఐటీ ట్రేడింగ్ పరంగా ఎలాంటి యాక్టివిటీ జరిగి ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తున్నాం డేట్ ఫోర్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఫస్ట్ సో నిఫ్టీతో చూద్దాం సో మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ నిన్న ఒక్కరోజు క్లోజ్ అయింది మళ్ళీ ఈరోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత అయితే ఒక హ్యూజ్ ఫాల్ అయితే చూసాం సో ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ మినిట్ చార్ట్ చూద్దాం మార్నింగ్ ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ అయితే అయ్యింది బట్ నిన్నటి హై ఏం బ్రేక్ చేయలేదు అండ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇండిష్ యూ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అయింది ఎటువంటి స్ట్రెంగ్త్ లేదు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ అయితే చూసాం డిసిషివ్లీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ బ్రేక్ అయ్యింది సో ఇక ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ బ్రేక్ అయ్యాక ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అటెంప్ట్ అయితే జరగలేదు మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గరికి సో ఇక్కడ కొంత పుల్ బ్యాక్ రావడానికి ట్రై చేసినప్పటికీ ప్రతి హయ్యర్ లెవెల్స్లో సెల్ ఆఫ్ అయితే చూస్తూనే ఉన్నాం ఇక్కడ అబౌట్ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రికవరీ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మార్నింగ్ వచ్చిన ఒక స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు రావటం చూసాం స్ట్రాంగ్గానే క్లోజ్ అయింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర మళ్ళీ సడన్గా ఫ్లాష్ ఫాల్ అయితే చూసాం లాస్ట్లో సో ఓవరాల్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా కొంత వోలటాలిటీ అయితే ఉంది బట్ మన మార్కెట్స్లో అయితే కొంత ఎక్కువ సెల్ ఆఫ్ జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు సో మార్నింగ్ ఇండస్ట్రీ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈరోజు ఏదైనా ఫ్లాట్గా ట్రేడ్ అవ్వచ్చు అనిపించింది ఆ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన విధానాన్ని బట్టి చూస్తే బట్ హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ డిసిషివ్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సెల్ ఆఫ్ అయితే చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇవాళ రేంజ్ చూసినా కానీ నిఫ్టీ అరౌండ్ టూ ట్వంటీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయ్యింది సో మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన రేంజ్ అరౌండ్ వన్ సెవెంటీ పాయింట్స్ బట్ ఈరోజు టూ ట్వంటీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయింది హై ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ వన్ సో టూ ఫార్టీ వన్ మన గ్రీన్ జోన్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వలేదు అండ్ లో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గ్రీన్ జోన్లో ఫోర్ వాల్యూస్ అయితే మనకి టచ్ అయ్యాయి సో డిసిషివ్లీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ త్రీ అదే టూ హండ్రెడ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఆ మార్క్ బిలో క్లోజ్ అయిన తర్వాత వన్ థర్టీ టూ ఎయిటీ టూ అండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ థర్టీ వన్ క్లియర్గా ఇవి మూడు కూడా మార్నింగ్ ఇట్ సెల్ఫే క్లియర్ అయింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ థర్టీ వన్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇవాళ ఎయిటీన్ థౌజండ్ థర్టీ ఎయిట్ మార్నింగ్ వచ్చినలో సో థర్టీ వన్ ఈవినింగ్ ఆ థర్టీ వన్ అయితే క్లియర్ అయింది మనకి మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఒక ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లోనే క్లియర్గా అర్థమైంది ఇది కంప్లీట్గా ఈరోజు రెడ్ జోన్లో ఉండబోతుందనండి సో ఈ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన విధానాన్ని బట్టి చూస్తేనే మనకి ఈరోజు హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ అయితే ఉండబోతుంది అని అయితే క్లియర్గా ఇక్కడ అర్థమైంది సో ఇంత రియల్ బాడీ ఈ మధ్యకాలంలో అయితే ఫామ్ అవ్వలేదు ఇంత బిగ్గర్ రియల్ బాడీస్ యా ఇక్కడ ఒక చోటు ఫామ్ అయింది ఐ థింక్ ఇట్స్ థర్టీ ఎత్ సో థర్టీ ఎత్ మనకి ఇంత బిగ్గర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది క్లోజింగ్లో సో ఈరోజు కూడా మళ్ళా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంతే క్యాండిల్ ఒకటి ఫామ్ అయింది అలాంటి క్యాండిల్సే మనకి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ సెవెన్ క్యాండిల్స్ మనకి ఈరోజు ఒక బిగ్గర్ క్యాండిల్స్ అయితే ఫామ్ అయ్యాయి సో థర్టీ మినిట్స్ సో ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ క్లియర్గా డిసిషివ్లీ బ్రేక్ అయ్యింది అండ్ నిన్నటి రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా నిన్న హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ తీసుకుంది వాళ్ళ ఫస్ట్ క్యాండిలే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ తీసుకుంది కానీ అక్కడి నుంచి ఒక ప్యానిక్ సెల్లింగ్ ఇక్కడ మాత్రమే కొంత అప్ మూవ్ బట్ అది సస్టైన్ అయితే అవ్వలేదు సో ఇక వన్ అవర్ సో మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ కంటిన్యూగా అయితే ఒక సెల్ ఆఫ్ చూసాం తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ మళ్ళీ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ అండ్ కొంత మళ్ళీ లాస్ట్లో సేమ్ ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అయితే చూసాం సో ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ ఒక కీ లెవెల్ సో ఈరోజు ఆ మార్క్ దగ్గరికి అయితే రాలేదు సో ఎయిట్ నిన్నటి వరకు కూడా ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ మార్క్ నిన్న ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్ పైనే క్లోజ్ అయ్యింది కాక
మనకి ఇక్కడ ఒకే ఒక హోప్ ఇక్కడ రెండు స్వింగ్ హైస్ ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఈ రెండు కూడా ఒకటి ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇండికేట్ చేస్తే ఒకటి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇప్పుడు క్లోజ్ అయ్యింది యాక్చువల్గా లాస్ట్లో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్లో వచ్చిన రెండు స్వింగ్ హైస్ యాక్చువల్గా అండ్ నవంబర్ మంత్ మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ టూ మంత్స్లో ఒకే ఒక్క రోజు మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ బిలో క్లోజ్ అయ్యింది టూ మంత్స్ పీరియడ్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ ఈ టూ మంత్స్లో ఒకే ఒక్క రోజు ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ బిలో క్లోజ్ అయ్యింది ఎక్సెప్ట్ దట్ అన్నీ కూడా ఎయిటీన్ థౌజండ్ అబవే క్లోజ్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ ఒక ఇంపార్టెంట్ మార్క్ అండ్ ఇక్కడ ఈ పోర్షన్ అండ్ ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ మనకు ఒక హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ అయితే ఫామ్ అయింది ఆల్రెడీ రెండు షోల్డర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అండ్ ఒక హెడ్ కూడా ఫామ్ అయ్యి ఉంది సో జనరల్గా హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ మనకి ట్రెండ్ రివర్సల్కి ఒక ఇండికేషన్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఒక స్వింగ్ లో ఉందో సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ బిలో క్లోజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా సో రేపు కానీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ బిలో క్లోజ్ అయితే మనకి షార్ట్ టర్మ్లో అయితే కొంత మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కీలక కనిపిస్తున్నాయి సో స్టిల్ ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు షోల్డర్స్ దగ్గరే మార్కెట్ హోల్డ్ అయ్యింది సో ఈరోజు క్యాండిల్ ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ విధానాన్ని బట్టి చూస్తే ఇది కొంచెం ప్యానిక్ క్యాండిల్ అండ్ కొంచెం బిగ్గర్ వేలో బేరిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి లాస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ డేస్ యొక్క క్లోజింగ్ని బ్రేక్ చేసి డౌన్ సైడ్ క్లోజ్ అయ్యింది సో సిక్స్ డేస్ క్యాండిల్స్ని కంప్లీట్గా ఎంగల్ఫ్ చేసినట్లు మనకిది సో రేపు ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ని సస్టైన్ అవుతుందా లేదు ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ బ్రేక్ అయ్యి డౌన్ సైడ్ క్లోజ్ అవుతుందా ఇదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ రేపు ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ బిలో క్లోజ్ అయితే లాస్ట్ టూ మంత్స్ యొక్క ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇక అది రెసిస్టెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతానికి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయింది టూ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ ఫామ్ అయింది సో ఈ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫామ్ అయింది యాక్చువల్గా ఇప్పటికి కూడా దాన్ని హై బ్రేక్ చేయలేదు సో ఆ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ యొక్క హై ఇంతవరకు మనకు లాస్ట్ త్రీ డేస్లో అయితే బ్రేక్ చేయలేదు సో ఈ ప్యాటర్న్లో ఇంత పవర్ఫుల్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ యొక్క బ్యూటీ అదే సో ఎక్కడ కూడా దాని హై లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి కూడా బ్రేక్ చేయలేదు మార్కెట్ ఏదైతే ఒక కన్సాలిడేషన్ అయ్యిందో ఆ జోన్ దగ్గరలోకి అయితే వచ్చింది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ని రేపు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఒక స్వింగ్ హై కూడా ఉంది మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఒకవేళ దీనికి బిలో క్లోజ్ అయితే మాత్రం మార్కెట్లో ఒక వీక్నెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది నిఫ్టీ గురించి ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో బ్యాంక్స్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అయింది నేను మనం క్లియర్గా చెప్తున్నాం ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ క్లోజ్ అవ్వాలి ఈరోజు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది ఎందుకు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పామంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నిన్న మనం క్లియర్గా చూసాం ఇది ఒక లెవెల్ ఇది ఒక లెవెల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టచ్ అయ్యి క్లోజ్ అయిన బిలో క్లోజ్ అయిన క్యాండిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబోవ్ వెళ్ళింది బట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ మాత్రమే క్లోజ్ అయింది సో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాత్రమే క్లోజ్ అయింది తర్వాత ఒక సెల్ ఆఫ్ చూసాం సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఒక స్వింగ్ ఉందో ఈ స్వింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ టైమ్స్ ఈ స్వింగ్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఈవెన్ మనకి నవంబర్ డిసెంబర్లో కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక కీ లెవెల్ అయింది సో ఇప్పటి వరకు చూస్తే మనకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెషన్స్ మాత్రమే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయ్యింది సో ఇక అది బ్రేక్ అయ్యి అప్ సైడ్ అయితే వెళ్ళలేకపోతుంది సో ఈరోజు కూడా ఫార్టీ
సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లోజ్ అయినప్పటికీ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డెసిషివ్లి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలో రావటం చూసాం సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ స్ట్రాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందో ఇక డెఫినెట్లీ మార్కెట్లో ఒక రివర్సల్ అని మనం ఇక్కడే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి అది బ్రేక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనుకున్నాం ఇప్పటి వరకు మార్కెట్కి సో మార్నింగ్ డిసిషివ్లీ అది బ్రేక్ అయింది విత్ హ్యూజ్ బేరిష్ క్యాండిల్ సో ఈ లెవెల్స్ డెసిషివ్లీ బ్రేక్ అవ్వకూడదు యాక్చువల్గా సో మార్కెట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక ఫైట్ జరగాలి యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా వచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఇక్కడ ఎటువంటి ఫైట్ లేకుండా డెసిషివ్లీ ఈ క్యాండిల్ బ్రేక్ అయిందంటే మార్కెట్లో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ అబౌవ్ ఇక వెళ్ళటానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మార్కెట్కి సో ఇక్కడ డెసిషివ్లీ బ్రేక్ అయింది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ జనరల్గా రౌండ్ నంబర్స్ దగ్గర మార్కెట్ కొంత హోల్డ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక వన్ అవర్ హోల్డ్ అయింది బట్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఇక్కడ కూడా డిసిషివ్లీ బ్రేక్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ మూడు బిగ్ రౌండ్ నంబర్స్లో మూడు రౌండ్ నంబర్స్లో ఎక్కడ అయితే ఒక చిన్నపాటి ఫైట్ కూడా జరగలేదు డెసిషివ్లీ మనకి ఆ లెవెల్స్ అన్నీ బ్రేక్ అయ్యాయి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మాత్రం మార్కెట్ ఒక వన్ అవర్ హోల్డ్ అయింది తర్వాత డెసిషివ్లీ ఒక బిగ్గర్ క్యాండిల్తో ఫామ్ సో ప్రతి లెవెల్ దగ్గర కూడా మనకి మార్కెట్స్ ఒక బిగ్గర్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి సో ఈవెన్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా ఒక బిగ్గర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ కొంత ఫైట్ జరిగింది యాక్చువల్గా సో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర అయితే ఒక చిన్న పాటి ఫైట్ జరిగింది బట్ మళ్ళీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ దగ్గర మాత్రం ఇది ఒక బిగ్ సైకలాజికల్ నంబర్ బిగ్ రౌండ్ నంబర్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి మార్కెట్ ఛాన్సే ఇవ్వలేదు సో డెసిషివ్లీ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అరౌండ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ చూసాం బట్ సడన్గా టూ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఒక హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ అయితే చూసాం మళ్ళా ఇక్కడ కొంత ఫైట్ అయితే జరిగింది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ దగ్గర సో ఒకసారి మళ్ళీ ఈవినింగ్ అది బ్రేక్ అయిన తర్వాత టూ త్రీ టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేసింది కానీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మార్కెట్కి అక్కడ సస్టైన్ అయ్యే ఛాన్స్ రాలేదు సో ప్రతి హయ్యర్ లెవెల్లో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ దగ్గర మార్కెట్ సెల్ ఆఫ్ సో ఇది ఒక బిగ్గర్ ఫైట్ అయితే ఇక్కడ జరిగింది బట్ మార్నింగ్ డెసిషివ్లీ మార్కెట్ ఈరోజు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ బిలోనే క్లోజ్ అయ్యింది సో ఒకసారి హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్స్ చూద్దాం సో హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో క్లియర్గా ఇండికేషన్ ఉంది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడా కూడా హోల్డ్ అవ్వకుండా మార్కెట్ స్ట్రైట్ అవే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ని బ్రేక్ చేసేసి సో ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎందుకు ఒక కీ లెవెల్లో చూద్దాం మనం సో మనకి థర్టీయత్ ఫ్రైడే రోజు హోల్డ్ చేసింది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్ని అదేవిధంగా మండే రోజు హోల్డ్ చేసింది హ్యూజ్ డే నిన్నైతే ఆ లెవెల్కి కూడా రాలేదు ఇవాళ ఇది డెసిషివ్లీ బ్రేక్ అయింది సో ఈ వీక్లో వచ్చిన హై ఇదే యాక్చువల్గా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ సో ఈ వీక్లో వచ్చిన హై ఇదే అండ్ ఈ వీక్లో మనకేంటి సెకండ్ సో మండే ట్యూస్ డే అండ్ వెన్స్డే సో ఈ మూడు రోజుల్లో వచ్చిన హైలో రెండింటిని ఈరోజు బ్రేక్ చేసినట్లే ఈరోజు మండే ఓపెనింగ్ ఇది సో మండే సారీ మండే ఓపెనింగ్ ఇది సో ఈరోజు మండే ఓపెన్ అండ్ మండేలో రెండింటినీ కూడా బ్రేక్ చేసి మార్కెట్ దానికి బిలోనే క్లోజ్ అయింది సో ఒక వీక్నెస్ క్లియర్గా అయితే ఇండికేట్ చేసింది ఈరోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫ్రైడే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఇక్కడ మార్కెట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్లో మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు కన్సాలిడేషన్ అవటం చూసాం అండ్ ఫ్రైడే వచ్చి లో ఇది యాక్చువల్గా ఈరోజు ఆ లో అయితే బ్రేక్ చేయలేదు బట్ మండే ట్యూస్డేలో వచ్చిన లో బ్రేక్ చేయటమే కాదు ఆ లోకి బిలో అనే మార్కెట్ క్లోజ్ అయింది సో ఇ
ఒక రెసిస్టెన్స్ కింద ఫేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మార్కెట్ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర కాసేపు హోల్డ్ అయ్యింది ఒక ఫైట్ జరిగింది మళ్ళీ రివర్సల్లో కూడా అప్ టు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ రివర్స్ అవ్వడం చూసాం సో ఇప్పుడు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక బిగ్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ అయితే అయింది నిన్నటి వరకు కూడా అదొక సపోర్ట్ పాయింట్ యాక్చువల్గా ఈరోజు రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఇక వన్ డే సో ఇక్కడ ఫ్రైడేకి ముందు థర్స్డే థర్స్డే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవ్వడం చూసాం దానికి ముందు అంతా కూడా ఒకసారి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్ దాని సిగ్నిఫికెన్స్ చూస్తే మనకి ఇది డిసెంబర్ మంత్ మొత్తం ఇది సో డిసెంబర్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ డేస్ ఎక్కడా కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ బిలో అయితే రాలేదు అండ్ ఒకసారి బ్రేక్ అయిన తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ మనకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలోనే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్ బిలోనే ట్రేడ్ అయింది ఒకే ఒక సెషన్ ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అవుట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక అన్నీ కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మార్క్ హోల్డ్ అయ్యింది యాక్చువల్గా సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈరోజు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మార్క్ బిలోకి రావడం చూసాం అంటే డిసెంబర్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్వంటీ డేస్ హోల్డ్ చేసిన ఒక సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దా లెవెల్ బ్రేక్ చేసి మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యింది సో రేపు మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్వింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్వింగ్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే రీట్రేస్మెంట్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మొన్న వచ్చిన లోని రీటెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే ఈరోజు క్లోజ్ అయిన విధానాన్ని బట్టి చూస్తే ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ అండ్ విత్ ప్రాపర్ రియల్ బాడీ తోటి మనకి క్లోజ్ అవ్వడం చూసాం సో సైకలాజికల్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎక్కడా కూడా పైకి వెళ్ళటానికి లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ట్రై కూడా చేయలేదు యాక్చువల్గా ట్రై చేసింది కానీ అక్కడ హోల్డ్ అవ్వలేదు సో రేపు మనకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ పైన ఏదైనా ఒక వన్ అవర్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ హోల్డ్ అవ్వగలిగితే మళ్ళీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రీటెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ బిలోకి అంటే నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ అది ఇండికేట్ చేసే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక లెవెల్ బేస్ ట్రేడింగ్లో మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన రేంజ్ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయ్యింది సో ఈరోజు వచ్చిన హై ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ సో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ మన గ్రీన్ జోన్లో అయితే ఎంటర్ అయింది బట్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు సో తర్వాత మనకి ఎక్కడ కూడా ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అయితే వెళ్ళలేదు లో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఇచ్చిన ఒక లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిట్ సిక్స్టీ వరకు కూడా రావడం చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని రెడ్ జోన్ వాల్యూస్ అయితే క్లియర్ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు మనం లోవర్ సైడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ వన్ చెప్పాము నిఫ్టీకి అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైంటీ త్రీ లోవర్ లెవెల్ చెప్తాం సో ఈరోజు రెండు కూడా హిట్ అయినట్లే ఇక ఫిన్ నిఫ్టీ చూద్దాం సో ఫిన్ నిఫ్టీ మార్నింగ్ నుండి కూడా కొంచెం ఓవర్ కానీ రియాక్ట్ అయింది ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ అండ్ ఐటీ రెండు బ్యాంక్స్ అండ్ నిఫ్టీ రెండు కూడా డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డే అంతా డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ మధ్యలో ఒక చిన్న రికవరీ సో ఈరోజు ఫస్ట్ క్యాండిల్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే ఫిన్ నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది అబౌవ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నిన్న కూడా మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ ఈరోజు కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఆ స్ట్రెంగ్త్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ పైనే క్లోజ్ అయింది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో ఇక తర్వాత రెండు మేజర్ ఇండిసెస్లో వచ్చిన సెల్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా రిఫ్లెక్ట్ అయింది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నుండి నైన్టీన్ థౌజండ్ మార్కును కూడా బ్రేక్ చేసింది అంటే టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన మనకి ఈరోజు ఒక రేంజ్ అయితే ఫామ్ అయింది అబౌట్ టూ నైంటీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఫామ్ అయింది సో ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ మనం గమనిస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ని డెసిషివ్లీ బ్రేక్ చేయగలిగింది అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక చిన్న ఫైట్ అయితే జ
ओवराल निफ्टी बैंक निफ्टी वीकना फिन निफ्टी को इक मन की वीक क्लीयर का अर्थम हो सो थर्टी मिनट षूट स्टार क्या फाम अइन थौज टू हड्रेड बि क्लोज मन के अर्थम मार्केट इक स्ट्रे नई थौज टू हड्रेड ब्रेक अवकूद ऐक्चुअल ब्रेक अना क्लोज अवक सो फस्ट थर्टी मिनट मन नई थौज टू हड्रेड अब वीक इंडकेट्स आ तर क्लीयर का मार्केट डोन सैडे एक्सटे चूसा नई थौज टू हड्रेड नई थौज टू हड्रेड सिंगि सैड या चूसा सो इक वन अवर् सो वन अवर् फस्ट थ्री अवर्स कंटिवेस मन को र्यी अंड नईन थौज मार्क हॉल्ड बैंक निफ्टी फारटी थ्री थौज मार्क हॉल्ड निफ्टी मत फिन निफ्टी मत नई थौज मार्क हॉल्ड इक वन डेकोस्ते सो कंप्लीट बेरिश क्या फाम अ सो मन की नईन थौज वन हड्रेड लैवल अने नई थौज टू हड्रेड लैवल चाल इंपारटेज आ लवल डिशिवली ब्रेक अच्छे सो और हॉप इक नयटीन थौज मन के मार्केट लास्ट थ्री डेस्ट नई थौज मार्क हॉल्ड नयन थौज मार्क हॉल्ड रेप नई थौज बि क्लोजे मल्ल फाइव हड्रेड पाइंट मन की डोन सैड वे झान्स एन थौज फाइव हड्रेड रीटेस्ट झान्स सो इक लैवल बेस ट्रेड मन ऐसीपेट रेंज टू ट्वेंटी पाइंट्स सो टू नई पाइंट्स रेंज फाम अ फिन निफ्टी सो इवा हई नई थौज टू फिफ्टी सिक्स सो फस्ट फिफ्टीन मिनट्स टाइम मैं फस्ट फिफ्टीन मिनट्स टे एंट्री तस्को सो सैकंड फिफ्टीन मिनट्स मैं आवल को वेल्ले सो एन थौज नये सिक्टी सैवन रोज एन थौज नईन सिक्टी सैवन सो सें बैंक निफ्टी में यह विधा मैं लैवल्स एग्जिक्यूटा इकड आलोस्ट आल फिन निफ्टी सेम अदे विधा लैवल एग्जिक्यूट सो मन ऐसीपेट नयन थौज सिक्सटी लोअर सैड हिटी नयन थौज सिक्सटी मार्क ईटी सो ईटी मन की रोज मार्न मार्न कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी अना निटी हई पाइंट द्रेड बट ईटी मत मार मार वीक इंडिकेटे सो नि यदे स्विंग लो उ स्विंग लो दोपन अो मार्केट कंटिवगा डोन सैड अप टू ट्वेलव ओ क्लाक वरुक कंटिव ऐ डन सैड ट्वेलव नीचे को रिकवरी चूसा अरउंड ट्वेंटी एट थौज सिक्स हंड्रेड टू ट्वेंटी एट थौज एट हंड्रेड टू हंड्रेड पाइंट्स रिकवरी चूसा अल लास्ट सैल आफ कंटिवेसन का सैल आफ् आल फोर मेजर इंडीस इकट्ड से आफ् मोदल चूसा सो इक थर्टी मिनट सो फस्ट थर्टी मिनट इट से मन को बिगर क्या बिगर रेंज फाम अदी बिग वाल बाहुबली क्या सो ई बाहुबली क्या ब्रेक चेयट अंत ईजी का ऐक्चुअल सो वन अवर् वन अवर् फस्ट थ्री अवर्स कंटिवूग मन की डोन सैड रा चूसा नैक्स्ट टू अवर्स शार कवरिंग मल्ल लास्ट से आफ् सो ओवराल मन को वन अवर् नि रेंज एलमोस्ट आल नि रेंज डोन सैड एक्सटे अव चूसा अंड वन डे फुल बेरिश क्या बट स्टील कंसलटेशन जोन सो आलोस्ट आलते मन अरउंड ट्वेंटी एट थवंटी नईन थौज को रोजल कंसलटेशन अन्सेस कई सो इक ट्वेंटी एट थौज बाटम सैड अवी नई थौज अप सैड सो मार्केट ट्वेंटी नईन थौज आलमोस्ट आल वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स हिट ट्रई जैसी बट अभी आवल पैन क्लोज अव मल्ल रेप इवा क्लोज विधा ने बड़ी चूस्ते इंकोस ट्वेंटी एट थौज फाइव हड्रेड रीटेस्टे झास्त मन की सैकेंड जानेवरी रीटेस्ट ट्वेंटी एट थौज फाइव हंड्रेड इंकोस रेप सारी रीटेस्ट झान्स क्या लैवल बेस ट्रेड मन ऐसीपेट रेंज टू सिक्टी थ्री पाइंट्स ईटी की रोज अरउंड थ्री ट्वेंटी पाइंट्स रेंज फाम अवी एट थौज नई सो ट्वेंटी एट थौज नई मार्न रेड जोन ईटी अंड ट्वेंटी एट थौज सिक्स हड्रेड सो आलोस्ट आल अन्नी रेड जोन वालू टेन सो ट्वेंटी एट थौज सैवन हड्रेड मन डोन सैड टारगेट इच्छि सो ट्वेंटी एट थौज सिक्स हड्रेड वरुक वेल्टा 
సో ఇవాళ ఆల్ ఫోర్ మేజర్ ఇండిసెస్లో మన డౌన్ సైడ్ టార్గెట్స్ అన్నీ కూడా అచీవ్ అయ్యాయి అండ్ అదేవిధంగా ఏ ఒక్క ఇండిసెస్ కూడా మనకి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ టచ్ అయినప్పటికీ తర్వాత ఏ ఒక్క ఇండిసెస్ కూడా మనకి గ్రీన్ జోన్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వలేదు మొత్తం కూడా రెడ్ జోన్లోనే ఇవాళ ట్రేడ్ అయ్యింది ఇది ఓవరాల్గా ఈరోజు ఆల్ ఫోర్ మేజర్ ఇండిసెస్ ఎనాలిసిస్ సో రేపటి వాల్యూస్ కూడా చూద్దాం రేపు థర్స్డే మనకి వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది సో స్టిల్ నిఫ్టీ మనకి షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ రెండు కూడా వీక్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి ఈరోజు సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ మార్క్ బిలోనే క్లోజ్ అయింది ఈరోజు సో నిన్న మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ దాని పైన క్లోజ్ అయితేనే మనకి షార్ట్ టర్మ్లో కానీ మిడ్ టర్మ్లో కానీ ఒక బులిష్ మూమెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈరోజు అక్కడ వరకు కూడా వెళ్ళి మార్కెట్ వీక్గా క్లోజ్ అయింది సో షార్ట్ టర్మ్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ రెండు కూడా వీక్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నిఫ్టీలో సో బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ మాత్రం స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నట్లు ఈవెన్ ఈరోజు ఇంత ప్యానిక్ సెల్లింగ్లో కూడా మనకి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మార్క్ ఇక్కడ అయితే హోల్డ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌజండ్ మార్క్ని అయితే హోల్డ్ చేయగలిగింది సో నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ని హోల్డ్ చేయగలిగింది సో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ రేపు ఇది అరౌండ్ ఒక వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంది కాబట్టి రేపు ఒకవేళ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలో క్లోజ్ అయితే మాత్రం షార్ట్ టర్మ్లో కూడా బ్యాంక్స్ వీక్నెస్ మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఇంకొక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్లోనే క్లోజ్ అయింది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ బిలో క్లోజ్ అయితే మాత్రం రేపు షార్ట్ టర్మ్లో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా వీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక ఐటీ షార్ట్ టర్మ్లో ఆల్మోస్ట్ అది ఈరోజు ఏదైతే ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ ఉందో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈరోజు ఆ మార్క్ పైన క్లోజ్ అయ్యింది మార్నింగ్ బ్రేక్ అయినప్పటికీ క్లోజింగ్లో అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని అయితే హోల్డ్ చేయగలిగింది రేపు ఒకవేళ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ బిలో క్లోజ్ అయితే ఆల్ త్రీ టర్మ్స్ షార్ట్ టర్మ్ మిడ్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ అన్నీ కూడా ఐటీలో వీక్నెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎనీవేస్ ఐటీ ఎట్లయినా కొంచెం వీక్గానే ఉంది షార్ట్ టర్మ్ కొంత బెటర్ అనుకున్నప్పటికీ ఈరోజు మళ్ళీ ఒక సెల్ ఆఫ్ చూసాం సో రేపు సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్ని హోల్డ్ చేయలేకపోతే ఐటీ కూడా వీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఓవరాల్గా మనకి రేపు మోస్ట్ ఇంపార్టెంటే ఒకవేళ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ హోల్డ్ చేయలేకపోయిన బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో మిడ్ షార్ట్ టర్మ్లో బ్యాంక్స్లో కూడా కొంత వీక్నెస్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఇక్కడ ఈ రెండు రేపు కీ లెవెల్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది ఓవరాల్గా ఈరోజు ఎనాలిసిస్ సో తిరిగి మళ్ళీ మనం రేపటి అనాలిసిస్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ